என்னது அவ்வளவு ஈஸியாவா கால் பண்ண இடத்த சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மள எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலாமா இப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு நிறைய பேர் தப்பாக நினைக்கிற விஷயம் என்னென்னா ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி வந்து ரொம்ப அப்பப்போ யோசிச்சுட்டு அப்பப்போ எழுதுறாங்க இல்லை ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஆல் தாட் அவுட் எல்லாமே யோசிச்சுட்டு அதை வந்து எழுதி அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் அது வந்து நாங்கள் வந்து போய் பார்ப்போம் பாடி ஷேமிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தப்பு நானும் பண்ணியிருக்கேன் அதை எனக்கும் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க நான் பண்ணதும் தப்பு அவங்க எனக்கு பண்ணதும் தப்பு பட் சினிமாவில் வந்து பாடி ஷேமிங் இஸ் த ஒன்லி வே இன் விச் பீப்புள் கெட் ஜோக் நீங்கள் கருப்பாக இருக்கீங்க நீங்கள் குண்டாக இருக்கீங்க நீங்கள் லோ லெவலில் இருக்கீங்க நாங்கள் ஹை இதே தான் ஜோக்காக இருக்குது ஸோ இதுக்கு எதுக்கு சிரிக்கிறாங்க இது இது இந்த ஷோவே கிடையாது இதெல்லாம் ஜோக்கே கிடையாது இதுக்கெல்லாம் அந்த யூடியூப் காமெண்ட்ஸ் படித்தா ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் பாதிப்பு உங்களுக்கு உண்டாகும் பாருங்க அவங்க திட்டும் போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த திட்டு வந்து அவங்களை பயங்கரமாக பாதிக்க போகிறது அதெல்லாம் பாதிச்சு அது அதுக்கப்புறம் சொல்றனே போயிடுச்சு ஒரு ஆணா வந்து எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த சொசைட்டியில் வென் யூ ப்ரெஸ் த விமன் இன் யுவர் லைஃப் யூ ஃபீல் பவர்ஃபுல் அந்த ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பவர் வருதுன்னா அது பவர் கிடையாது அது பயம்தான் இங்கே அவங்களும் மேலே வந்துட்டு சமமாக ஆகிட்டாங்கன்னா ஐயோ நம்ம நம்மளோட பெட்டர் ஆகிடுவாங்கிறோங்கிற ஒரு பயம் எப்போவுமே எங்கள் எங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு செல்வராகவன் மாதிரி ஒரு ஒரு டேரக்டர் வந்து படத்தில் வந்து அடிடாவில் ஒதடாவில்னு இட்ஸ் அ வெரி மிசாஜினிஸ்டிக் ஃபார்ம் பட் டுடே ஆஸ் அ பர்சன் ஹிசஸ் அது பண்ணியிருக்கூடாது அது அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாமோ இப்போ வந்து ஒரு பிரதீப் ரங்கநாதன் மாதிரி ஒரு யங் டேரக்டர் வந்து லவ் டுடேங்கிற ஒரு படம் பண்ணும்போது அது வந்து பெண்களை வந்து வெறுக்கிற அளவில் இட் இஸ் நாட் அன் ஈக்குவல் ஸ்டோரி கார்த்திக்கோடு காதல் பற்றி கேட்கலாமா காதலுங்கிறது உங்களே உண்மையாக காதலிச்சிங்கன்னா மற்றவங்களை காதலிக்கலாம் எல்லாத்தையும் காதலிக்கலாம் இவ்வளோ மெச்சூராக பேசுறதுனால நான் இதை கேட்கணும் எனக்கு தோணுது சுச்சித்ரா மேலே இன்னுமே உங்களுக்கு அந்த அன்பு இருக்கா அவங்களுக்கு வந்த பிரச்சனை எல்லாம் நம்மளுக்குலாம் ஒரு ஃபைவ் லெவலில் பிரச்சனை வந்துருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெவலில் வந்து எப்போவுமே பிரச்சனை வந்துருக்கு விமர்சனங்கள்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக விமர்சனம் பண்ணுறவங்கலாம் அவங்களோட இன்டாலரன்ஸ் தான் இப்போயும் பேசிகிட்டு இருக்கீங்களா காத்து நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அவ்வளோ அவங்கள சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா ஐ திங்க் அவ்வளோ அளவுக்கு பண்ணேன் இப்போ கூட அதோட அதோட ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கலாமோங்கிற ஒரு ஒரு ஃபீலிங் எப்போவுமே எங்கிட்ட இருந்துட்டு நீங்கள் கண்ணு கலங்குறீங்களா என்ன ஆ அவ்வளோ பிடிக்குமா சுச்சித்ராவை எப்போவுமே பிடிக்கும் வை காட் அப்புறம் ஏதால் அந்த பிரிவு வந்தது அப்படி அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஆக்ட் வித் தனுஷ் தனுஷ் வந்து அப்போ இருக்கீங்க <laughs> 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 அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பற்றி சொல்லுங்களேன் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஐ திங்க் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியாக வந்து இது வந்து ஒரு பத்து வருஷமாக ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஒரு கலையாக இருக்க சொல்லலாம் அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஃபுல் ஒன் ஹவர் ஷோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது இப்போது நாலாவது ஷோ வந்து ஆன்ஸ்பிளைனிங் சொல்லிட்டு அதோட டூர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஐ திங்க் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி வந்து ஒரு உங்களுக்கு முக்கியமாக படக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஓப்பனாக பேசக்கூடிய ஒரு தளம் அது அது வந்து நீங்க காமெடியா சொன்னா மட்டும் போதும் பட் நீங்க பார்ன் அண்ட் பிராட் அப் எல்லாம் எந்த ஊரு எங்க இருந்து இந்த கலை அப்படின்றது ஆர்ட் அப்படின்றது ஒரு சைல்ட்ஹுட்ல இருக்கும்போதே உங்களுக்குள்ள தோணின விஷயமா எப்படி எப்போவுமே நான் சென்னையில தான் இருந்திருக்கேன் சென்னையில தான் ஸ்கூலிங் காலேஜுக்கு வந்து நான் ஸ்ரீபெரும்பூர் போனேன் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு அகமதாபாத் போனேன் பட் சென்னை பாய் தான் எப்போவுமே சென்னை தான் அதை தாண்டி ஐ திங்க் ரெண்டு வருஷம் நான் ஒரு ஜாப் எடுத்துக்கிட்டு ஐ ஐ ஏர்ன்ட் நம்ம நம்மளோ சொந் சொந்த கம்பெனியில் முதலீடு போடுறதுக்கு அந்த சம்பாதியத்துலேருந்து தான் வந்துச்சு ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பிச்ச ஜேர்னி தான் இதுக்கப்புறம் அந்த சமயத்தில் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம எப்படி வர போகிறோம் நம்ம நடிகனாக வர போகிறோமா இயக்குனராக ரைட்டராக வர போகிறோமா அது ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் இந்த இந்த துறையில் இறங்கி ஒரு ஆர்ட் பண்ணி அதாவது பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும் அது பண்ணி வந்து நம்ம வந்து சம்பாதிக்கலாங்கிற ஒரு ஒரு அசட்டு துணிச்சல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பித்தது தேட்டர் ஓட்டிஸ்டாக தேட்டர் தான் தேட்டர் ஸோ தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தது 
ஐ திங்க் ஒரு ஒரு ஸ்டோரி டெல்லராக ஒரு நடிகனா அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பயிற்சி ஒரு அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஐ வாஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஆக்டர் அண்ட் டெரக்டர் இன் தியேட்டர் இட் வுட் பி ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ அந்த பதிமூணு வருஷத்தில் வி நாங்கள் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் வி பர்ஃபார்ம்ட் எவ்ரி வேர் ரைட் ஃப்ரம் யூகே டு யூஎஸ் டு ஆல் ஓவர் இந்தியா வி யூஸ் டு டூ இந்தியன் இங்கிலீஷ் பிளேஸ் சச் ஸோ யா தட் வாஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் பட் மெமரபிள் ஜேர்னி ஸோ உங்களோட மனைவி அவங்கள பற்றி சொல்லுங்க ஸோ இவங்களுக்கு இவ்வளோ இந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா மைண்டில் ஒரு ஆணாதிக்கம்னா என்ன இதுதான் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ வெளிப்படையாக அழகாக பேசுனீங்க ஸோ வீட்டில் எப்படி இருக்கிறீங்க அந்த ஆணாதிக்கம் ப்ளே பண்ணாமல் உங்கள் மனைவியை நடத்தணும் ஆணாதிக்கம் இல்லாமல் எப்படி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்னருக்கு வந்து ஈக்குவல் மோர் தென் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ண பண்ணலாங்கிறதுக்கு நம்ம சிலபஸ்லேயே நம்ம சொசைட்டியில் சிலபஸே கிடையாது கிடையாது ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஷோ பண்ணும்போது பாடி ஷேமிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நீங்கள் கையில் எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா அப்போ அதில் நிறைய எதிர்கருத்துக்களும் வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் பேசும்போது எந்த கேரக்டர் எடுக்கிறீங்களோ அவங்கள பாடி ஷேம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற விஷயம் வந்திருக்கா ரைட் யா வந்திருக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு ஜோக்குக்காக ஐ மேட் ஃபன் ஆஃப் அஃபன் ஆஃப் அன் ஆக்டர் அவங்கள பாடி ஷேம் பண்ணிட்டு பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஃபெமினிஸ் ஜோக் அதாவது சொல்கிறேன் ஏ அந்த அம்மா வந்து ஐ மேட் இட் சீம் லைக் ஷீ இஸ் பிக் சைஸ்ட் பட் ஐ வாஸ் மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் இட் பிகாஸ் ஐ தாட் ஷீ வாஸ் ஆல்சோ மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் தட் பட் வென் ஐ மேட் ஃபன் ஆஃப் இட் அது வந்து தப்பாக அமைஞ்சது அண்ட் அது எனக்கு பண்ண பண்ணி எனக்கு வந்து எல்லோரும் எதிர்ப்பு தெரிஞ்ச தெரிவிச்ச அப்புறம் தான் எனக்குள்ளே ஒரு புரிதல் வந்துச்சு ஆமாம் அது பண்ணது தப்பு ஐ ஐ இவென்ச்சுவலி மேட் இட் இன் டு ஜோக் அபவுட் த ஹவு விமன் ஆர் நாட் கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் சொசைட்டி பட் பாடி ஷேமிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தப்பு நானும் பண்ணியிருக்கேன் அதை எனக்கும் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க நான் பண்ணதும் தப்பு அவங்க எனக்கு பண்ணதும் தப்பு ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஹியூமரில் இறங்கணும் பட் சினிமாவில் வந்து பாடி ஷேமிங் இஸ் த ஒன்லி வே இன் விச் பீப்புள் கெட் ஜோக்ஸ் நீங்கள் கருப்பாக இருக்கீங்க நீங்கள் குண்டாக இருக்கீங்க நீங்கள் தாழ்வு லோ லெவலில் இருக்கீங்க நாங்கள் ஹை இதே தான் ஜோக்காக இருக்குது ஸோ அதாவது உங்களோட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களை வந்து நீங்கள் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் ஃபன்னி உங்களோட கம்மியாக அளவில் அவங்களும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்குன்னா அதை பஞ்ச் பண்ணி அதில் வச்சு ஜோக் அடித்து ப்ரயோஜனமே கிடையாது ஸோ அந்த தப்பு நானும் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நான் பண்ண மாட்டேங்கிற ஒரு புரிதலோட நான் ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலி இந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஆக்சுவலி இருபது வயசுல ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கும் பதினஞ்சு வயசுல ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கும் முப்பது வயசுல ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கும் அப்ப அப்படி சொன்னீங்களே இப்ப இப்படி சொன்னீங்களே அப்படிம்பாங்க பட் அது வந்து வயதும் அனுபவமும் கொடுக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அப்படிங்கும் போது இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா இருக்கும் போது பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும் பலசும் இருக்கும் இப்ப பேசினதும் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு உங்களுக்கும் பிரச்சனை வந்திருக்கு டெஃபினட்டாக செல்வராகவன் மாதிரி ஒரு ஒரு டைரக்டர் வந்து படத்தில் வந்து அடிடா ஆவலை ஓதடா ஆவலை இட்ஸ் வெரி மிசாஜினிஸ்டிக் தாட் பட் டுடே ஆஸ் அ பர்சன் ஹி சேஸ் அது பண்ணிருக்கக்கூடாது அது அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாமோ இப்போ வந்து ஒரு பிரதீப் ரங்கநாதன் மாதிரி ஒரு யங் டைரக்டர் வந்து லவ் டுடேங்கிற ஒரு படம் பண்ணும்போது தெர் ஆர் மெனி தாட்ஸ் தட் ஆர் ஸோ மிசாஜினிஸ்டிக் அது வந்து பெண்களை வந்து வெறுக்கிற அளவில் இட் இஸ் நாட் அன் ஈக்குவல் ஸ்டோரி இட் இஸ் அ மேல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஸ்டோரி எல்லார் மதியிலும் வந்து அது பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு ஓகே பட் டென் இயர்ஸ் லேட்டர் பிரதீப் ரங்கநாதனே இந்த படத்தை திருப்பி பார்த்துட்டு இல்லை ரியலைஸ் மேபி அது வந்து ஆக்சுவலி நான் ஈக்குவல் அப்போ நினச்சேன் அது ஈக்குவலே கிடையாது இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ மேல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அ லவ் ஸ்டோரி அவளுக்கு ஹீ எக்ஸ்சேஞ்ச் போன்ஸ் அண்ட் இந்த லவ் டுடே படம் வந்தப்ப எல்லாம் அந்த படம் முழுக்க யோசிக்க விடாம சிரிக்க வச்ச விஷயம் மட்டும் தான் டாமினேட்டா இருந்தது தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனா நார்த் இந்தியால இந்த படம் வந்து பயங்கர விமர்சனத்துக்குள்ளாச்சு இது வந்து பெண்களை மட்டம் தட்டுற ஒரு படம் பெண்களை இழிவுபடுத்துற ஒரு எனக்கு தெரியுது பிரதீப் ஆஸ் அ டைரக்டர் அதுக்கு அவருக்கு இப்ப தெரியாது Mm. But 10 years later, when he, when he experiences many other people in his life, he'll realize, mm. actually, he's not a good person. He's not a good person, but he's not a good person. That's not a good person. He's not a good person. He's not a good person. He's a very talented director. Yeah. Right? 10 years later, he'll use that tal
உங்களோட ஏக்கங்கள் உங்களோட நீட்ஸ் உங்களோட உங்களோட வீக்னஸஸை தான் ரிமைண்ட் பண்ணும் ஐ திங்க் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் பர்சன் டு லவ் இது எல்லாருக்குமே பொருந்துகிற ஒரு உண்மையாக இருக்கும் இஸ் யோர் செல்ஃப் உங்களே நீங்கள் உண்மையாக காதலிச்சிங்கண்ணா நாட் பிகாஸ் ஏ நான் வந்து குண்ட ஆகிட்டேன்னா நான் குண்டாக இருக்கேன் நான் ஒல்லி ஆகிட்டேனா என்ன நான் உனக்கு நான் என்னையே காதலிச்சுப்பேன் என்னோடய கரெக்ட் வெயிட் ஆப்டிமம் வெயிட் ரீச் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு காதலிப்பேன் ஏன்னா இந்த அச்சீவ் அடுத்த அச்சீவ்மெண்ட் நான் இந்த லெவலில் வந்து சக்ஸஸ் அடைஞ்சிட்டேன்னா நான் உனக்கு காதலிப்பேன் இல்லை இந்த லெவல் இப்போ இருக்கிற எல்லா குறைகளும் சேர்த்து உங்களே உனங்களை ஒரு அன்பு செலுத்த முடியும்னா அதுதான் உண்மை எனக்கு ஆக்சுவலாக இன்னொன்னு சொல்லுவாங்களே நம்மளை நம்ம ஆழமாக புரிஞ்சு நம்மளை நம்ம காதலிச்சாவே இன்னொரு உயிர் மேலே நம்மளால் அன்பு செலுத்த முடியும் அது உண்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதுதான் உண்மையான காதல் காதலுங்கிறது உங்களே உண்மையாக காதலிச்சிங்கன்னா மற்றவங்களை காதலிக்கலாம் எல்லாத்தையும் காதலிக்கலாம் இவ்வளோ மெச்சூராக பேசுறதுனால நான் இதை கேட்கணும் எனக்கு தோணுது பட் இதை கேட்கலாமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்டும் இருக்குது சுச்சித்ரா மேலே இன்னுமே உங்களுக்கு அந்த அன்பு இருக்கா எப்போவுமே இருக்கும் எப்போவுமே இருக்கும் ஷீ இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் பர்சன் ரொம்ப கஷ்டங்களை கடந்துட்டு அவங்களோட கெரியரை வந்து வேறு அளவில் கொண்டு போங்க அவங்க மேலே ஐ ஹாவ் அன் அட்மிரேஷன் ஐ ஹாவ் கேர் ஐ ஆல்வேஸ் ஹோப் டு பி இன் சம் வே a friend and family to her adu vandu divorce always makes things difficult mm. but and the feeling pogadhaliya and the care yeah. will always be there she's a avanga i think very highly friend avanga romba illa 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 okay but avangala life pathi theriyum avangala family la 15 years we've been together so oh 15 years she's been travel panirukke yeah yeah so uh, she will always be family to me mm. in my heart avanga kadanda prachana illa avangala neenga eppadi paakringa ஷீஸ் அ ஃபைட்டர் அவங்களுக்கு வந்த பிரச்சனை எல்லாம் நம்மளுக்கெலாம் ஒரு ஃபைவ் லெவலில் பிரச்சனை வந்துக்குன்னா அவங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெவலில் வந்து எப்போவுமே பிரச்சனை வந்திருக்கு விமர்சனங்கள்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக விமர்சனம் பண்ணுறவங்கெல்லாம் அது இட்ஸ் இட்ஸ் அது அவங்களோட அவங்களோட இன்டாலரன்ஸ் தான் அது ரைட் ஷீஸ் அ ஷீஸ் அ ஃபைட்டர் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஃபைட் இருக்குதுன்னு நான் எப்போவுமே நம்புவேன் அண்ட் அதை தான் நான் பார்த்து ரொம்பவே அட்மயர் பண்ணேன் இப்போ கூட நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு விஷயம்னா அவங்களோட ஜஸ்ட் ஹர் ரெசிலியன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இப்போயும் பேசிகிட்டு இருக்கீங்களா காத்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆசைப்படுற அளவுக்கு இல்லை பட் அவங்க கஷ்டப்பட்ட டயத்தில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தீங்க பிகாஸ் பேட்ரியோக்கல் சொசைட்டி வரைக்கும் நீங்கள் அதை பற்றி எல்லாம் நிறைய பேசுகிற ஒரு ஆணாக இருக்கு நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அவ்வளோ அவங்கள சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா ஐ திங்க் அவ்வளோ அளவுக்கு பண்ணேன் அது கூட ஐ திங்க் நான் இப்போ கூட அதோட பண் அதோட ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கலாமோங்கிற ஒரு 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 ஃபீலிங் எப்போவுமே எங்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஐ டிட் மை பெஸ்ட் பட் ஐ விஷ் மை பெஸ்ட் வாஸ் மச் மோர் நீங்கள் கண்ணு கலங்குறீங்களா என்ன ஆ அவ்வளோ பிடிக்குமா சுச்சித்ராவை எப்போவுமே பிடிக்குமே வாய் காடு அப்புறம் ஏதாவது அந்த பிரிவு வந்தது அப்படி பிரிவு வந்து எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்குமே இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கூட ஒரு பிரிவு வருமே அது வந்து இட் வான் பி லீகல் பட் யூ வில் டேக் அ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சம்டைம்ஸ் ரைட் பட் அந்த டைம் மற்ற ஆக்ட் ஆர்டிஸ்ட்கிட்ட இருந்து உங்களுக்குமே ஏதாவது திரட்டன் கால்ஸ் எதுவும் வந்ததா மற்றவங்கள்ட்ட இருந்தால் அந்த எதிர்ப்போ இல்லைனா ஒரு ஆழ சொசைட்டியில் இருந்து அவங்க பார்க்கக்கூடிய அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் அதெல்லாம் அந்த அம்புக்கெல்லாம் கூர்மையே கிடையாது ஐ திங்க் த த டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் எனி சுச்சுவேஷன் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஸோ ஒரு சுச்சி லீக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடந்து ஒரு பிரச்சனையோ ஒரு 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 கான்ட்ரவர்ஸியாக கிரியேட் ஆகும்போது இது நடக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்களா நடந்தது இல்லை ஏன் நடந்தது அப்படின்னு தோணியிருக்கா என் கெரியர் ஏன் நடந்தது என் லைஃப்பில் நான் ஏன் பிறந்தேன் எதுக்கு நான் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் ஐ திங்க் எப்போவுமே ஐ திங்க் ஒரு புரிதல் என்னென்னா உங்கள் லைஃப்பில் எப்போவுமே இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் வந்து அதை ஒரு தைரியத்தோடு போராட வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு அதே சமயத்தில் உங்கள் தைரியத்தை வந்து தைரியத்தில் வந்து உங்களோட கஷ்டங்களும் இருக்குது எப்போவுமே தைரியங்கிறது எனக்கு வழி இல்லாமல் காமிக்கிறது இல்லை தைரியங்கிறது எனக்கு பயம் இருக்குது எனக்கு அது எனக்கு அழணும் போல் இருக்குது அதுக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து அதை வந்து எதிர்க்கும் போது தான் அதுதான் உண்மையான தைரியம் ஸோ ஐ திங்க் அதையே பார்த்துட்டோம் ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் வர கஷ்டங்கள்லாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோங்கிற ஒரு 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஐ திங்க் ஒரு ஐ கேன் ஹேண்டில் எனி திங் ரைட் சரி ஒரு விஷயம் நடந்துருந்தது அ
செகண்ட் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நிறைய ஷோலாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசணுன்னு இருக்கீங்க இன்னும் டைரக்ஷன் வேறு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இருக்கீங்க இப்போ உங்களோட மனைவி உங்களோட திருமணம் வந்தப்போ அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்கும்போது வா மேக் ஃபார் ஈச் அது ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க உங்கள் மனைவி அப்படின்லாம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தது பட் அதை தாண்டி நீங்கள் வேறு எதுவுமே சொல்லலை அந்த டைமில் இல்லையா ஸோ அவங்களையும் மீட் பண்ணிங்க அந்த அழகான அந்த உறவு குறித்து சொல்லுங்கள் என்னோட முதல் படத்தில் அவங்க நடிச்சாங்க அப்போதான் அவங்கள முதல் வாட்டி மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது இந்த வெப் சீரீஸ் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல அந்த சினிமா டைரக்ட் பண்ணும்போது திஸ் வாஸ் இன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் கோவிட்ல தான் கோவிட் டைம்ல அந்த லாக்டவுன் டைம்ல தான் எங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு நெருக்கம் அந்த பழக்கம்லாம் வந்தது அண்ட் வி பிகேம் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அது அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேட்டுக்கிட்ட விஷயம்னா டு வி திங்க் வி வாண்ட் டு லிவ் டுகெதர் சார் அப்போ கூட கல்யாணம் பண்ணுங்கிற ஒரு கேள்வி எங்களுக்கு வரல எங்களோட அப்பா அம்மாவுக்கு தான் வந்தது ஐ திங்க் அவங்கள வந்து சந்தோஷப்படுத்த அந்த கல்யாணம் நடந்தது லைக் தேர் வாஸ் நோ தாலி தேர் வாஸ் நோ ரிலிஜன் தேர் வாஸ் நோ கோவில் தேர் வாஸ் நோ கடவுள் மனசுக்குள்ள கடவுள் இருந்தாங்க எங்களுக்கு ஸோ கல்யாணம் அப்படிங்கிறது அந்த நீங்கள் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லை கலாச்சாரம் இந்த தாலி இந்த விஷயங்களை தாண்டி ஒரு கணவன் மனைவி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த ரெண்டு பேர் வந்து புரிதலோட லாங் டைம் ட்ராவல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மியூச்சுவலாக ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரெஸ்பெக்ட் இஸ் லவ் ரெஸ்பெக்ட் இல்லைன்னா தேர்ஸ் நோ லவ் லவ் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸலண்ட் ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடி ஷோ பண்ணும்போது என்றைக்காவது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக ஃபீல் பண்ண ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கா எப்போவுமே ஐ திங்க் காமெடிங்கிற ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அது வந்து நாளைக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த இந்த வாரம் ஐம் கோயிங் டு சம் நியூ மார்க்கெட்ஸ் டு பர்ஃபார்ம் அந்த மார்க்கெட்டில் நான் இது வரைக்கும் நான் பர்ஃபார்மே பண்ணது கிடையாது அங்கே வந்து ஒரு புது ஆடியன்ஸ் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட ஷோவை பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த ஊருக்கு போகிறேங்க போகிறேன் அந்த காரணத்துக்காக அவங்க வந்து ஷோவை பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள வந்து கனெக்ட் ஆகி அவங்களுக்கு அந்த ஷோ ஷோக்குள்ளே கொண்டு வரத கொண்டு வர வேண்டியது எங்களோட பொறுப்பு பிகாஸ் லைவாக பண்ணும்போது அவங்களோட அவங்க வந்து அந்த ஷோக்குள்ளே வரலன்னா அவங்களோட அந்த ஒரு அந்த தூரம் தெரியும் அவங்களுக்கு அந்த தூரத்தை வந்து டிஸப்பியர் பண்ண வச்சு அந்த அவங்கள அந்த ஷோக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டியது எங்களோட பொறுப்பு ஸோ ஆனால் போராடி அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாரையும் உங்கள் சொந்தக்காரங்களை ஆக்கிடுவீங்க இல்லை கண்டிப்பாக 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 டெஃபினட்டாக நைஸ் அதுக்காக எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க ஸ்கிரிப்டை ஒரு ப்ராக்டிஸ் அண்டு அதை மெருகேற்றுறதுங்கிறது ஒரு ஒரு புது ஷோ எழுதுறது வந்து ஆறு மாதம் ஆகும் ஆறு மாதம் டு டெஸ்ட் இட் ஸோ ஒன் இயர் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் அ ஷோ அதுக்கப்புறம் அது பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது வி பர்ஃபார்ம் இட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார் அபவுட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் ஐ ஐ டூர் எவ்ரிவேர் ஒரு ஷோக்காக ஒரு ஷோ ஸ்டாண்டப் காமெடி ஷோ ஒன்று பண்ணுறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கும் மேலே ஒரு சிக்ஸ் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ரைட் ஒரு சின்ன ஷோ இன்னைக்கு நிறைய பேர் அங்கங்க பண்றாங்க அப்படினா அது வந்து அது வந்து கண்டிப்பா அவங்க வந்து தேவோட வர்க் ஆன் இட் ஃபார் 3 4 मंथ्स எழுதிருப்பாங்க டெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ இட்ஸ் இட் இஸ் a very very நிறைய பேர் தப்பா நினைக்கிற விஷயம் என்னன்னா ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி வந்து ரொம்ப அவங்க வந்து சும்மா அப்பப்ப யோசிச்சிட்டு அப்பப்ப எழுதுறாங்க இல்ல एक्चुअली இட்ஸ் ஆல் தாட் அவுட் எல்லாமே யோசிச்சிட்டு அது வந்து எழுதி அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் அது வந்து நாங்க வந்து போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பட் நீங்கள் பண்ண தேட்டர் ப்ரோக்ராம்லேயே உங்களுக்கு இன்னுமே இது தான் நான் பண்ண பெஸ்ட் அப்படின்னா எது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இயக்கி நடித்த கடைசி பிளே நாடக பேர் வந்து அலிஜே அதாவது அலி ஜின்னாவோட லைஃப்பை வந்து ஷேடோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு இந் இன்றைக்கி வந்து ஒரு இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு முஸ்லீமோட ஐடென்டிட்டி என்ன அவரோட அவங்களோட கஷ்டங்கள் என்னன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளேயாக இருந்துச்சு எங்கே பண்ணாலும் ஏதாவது ஒரு பொலிட்டிக்கல் குரூப் வந்து அந்த பிளேயை வந்து நிறுத்தும் ஸோ ஐ திங்க் அந்த விதத்தில் வந்து அந்த பிளேக்கு எடுத்த அந்த முயற்சி அந்த கஷ்டங்கள்லாம் அது எப்போவுமே மனசில் இருக்கும் அலே பாயில உங்களுக்கு வந்து மாதவன் சாரோட கேரக்டருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க இல்லையா அதுக்கு அப்புறமா வந்து சின்ன வயசா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ரோல் மாறிச்சு ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்களே ஐ திங்க் எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து போனது கூட எனக்கு தெரியாது எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது அது பிகாஸ் அந்த படத்தில் வந்து என்ன பண்ண
இன்னொரு படம் ஒரு பேர் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா யாரடி நீ மோகினி அண்ட் நயன்தாராமம் அண்ட் தனுஷ்வர் அவங்க ரெண்டு பேர் கூடயும் நீங்க வந்து பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அது ஐ திங்க் அந்த படம் வந்து சைன் பண்ணும்போது அவங்க போ போத் ஆஃப் தேம் வேர் அப் அண்ட் கமிங் ஹீரோஸ் அண்ட் ஹீரோயின்ஸ் ஐ திங்க் தனுஷ் வந்து அப் அப்போ தான் புதுப்பேட்டை முடிச்சுட்டு திருவிழையாட ஆரம் ரெண்டு படமும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே சமயத்தில் ரிலீஸ் ஆகி திருவிழையாட ஆரம்பம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஜாலியாக பண்ண ஒரு படம் அது வந்து பெரிய ஹிட் ஆகி புதுப்பேட்டை எவ்வளோ மெனக்கெட்டு கஷ்டப்பட்டு அது வந்து சரியாக போகலங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஐ திங்க் இந்த படம் யாரடி நீ மோகினி அண்டு இதுவும் வெற்றிமாறன் சாரோட முதல் படம் ஐ திங்க் அது ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஆக்ட் வித் தனுஷ் அண்ட் நயன்தாரா போத் ஆஃப் தெம் ஆர் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் ஸ்டார்ஸ் டெஃபினட்டாக லைக் ஒரு ஆக்டராக அவங்களோட ஒரு செட்டில் பழகும் போது யூ வில் நாட் ஃபீல் இட் பட் ஒன்ஸ் த கேமரா கம்ஸ் ஆன் யூ கேன் சி போத் ஆஃப் தெம் பிகமிங் ஸ்டார்ஸ் ரைட் ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே சமயத்தில் ஐ திங்க் அந்த படத்தில் தான் ஐ காட் டு ஒர்க் வித் கே விஸ்வநாத் சார் ஆல்சோ ஸோ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த படம் வந்து ஐ திங்க் நான் அந்த படம் பண்ண காரணமே செல்வராகவன் சாரோட ஸ்கிரிப்ட் தான் நீங்கள் நடிக்கிறது வந்து உங்கள் வீட்டில் யாருமே சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லை அப்போது வீட்டில் எந்த மாதிரியான ஒரு விமர்சனம் இருக்கும் அவங்களுக்கு விமர்சனம் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஐ திங்க் அந்த தாட்டே வந்தது கிடையாது எங்கள் படத்தில் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து எல்லாருமே முதல்ல சிவாஜி ஃபேன்ஸாக இருந்தாங்க சில பேர் எம்ஜிஆர் ஃபேன்ஸாக இருந்தாங்க அப்புறம் கமல் ஃபேன்ஸாக ஆனாங்க ரஜினி ஃபேன்ஸ் ஆனாங்க ஸோ அந்த அந்த ஐ திங்க் எல்லாருமே ஆடியன்ஸை தான் பார்த்துருக்காங்க யாருமே ஒரு இதை வந்து விமர்சனம் செய்யணும் எப்படி பண்ண எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு நாலேஜ் கிடையாது ஸோ நம்ம பையன் நடிக்கிறான் அவ்வளோதான் ஓகே ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன் அப்படிங்கும் போது அது எவ்வளோ ஒரு டஃப்பான ஒரு வேலைன்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாரும் நின்று சிரிக்க வைக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜில் நின்று பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா மொத்த கூட்டத்தையும் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கணும் இல்லையா டங்க் ரோல் ஆகக்கூடாது ரிப்பீட் வேர்ட்ஸ் வரக்கூடாது அடுத்து என்ன பேசணும்னு யோசிச்சு நின்றுட்டோன்னா போச்சு ஸோ அதுவும் நிற்க கூட முடியாது கண்டினியூஸாக பேசணும் நீங்கள் வந்து மோர் தேன் அவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலெல்லாம் பேசி ஷோ பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு அதை பார்க்கும்போது எப்படி இது பாசிபிள் ஆகுது எல்லாருக்குமே ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி அதே நீங்கள் அதை வந்து அது நீங்கள் இப்படி சொல்லும் போதே எனக்கு டஃப்பாக தோணும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பட் ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு ரொம்ப நீங்கள் வந்து ஆசைப்பட்டு இது வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து சொல்லணும் அவங்கள வந்து சிரிக்க வைக்கணும் அங்கே வந்து அந்த நோக்கத்தோடையே போனீங்கன்னா அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது ஐயோ இவங்க சிரிக்காமல் போனாங்கன்னா தப்பாக போயிடுமேங்கிற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது பட் அது வந்து பயிற்சி செய்ய செய்ய அந்த ஜோக் வந்து ஒரு அது நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பீங்க யூ வில் கீப் எடிட்டிங் த ஜோக் அதை வந்து சிரிக்கிற வைக்கிற வரைக்கும் அது ஜோக்கே இல்லை அது வந்து எடிட்டு தான் அது ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து நிறைய காலத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் ஃபைனலாக ஒரு ஷோ போகிறோம் ஓகே ஸ்டேஜில் பண்ணும்போது எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்கல்ல ரைட் அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க பட் நீங்கள் ஒரு ஒரு அந்த ஷோவோட ஒரு ஹீரோவா நெக்ஸ்ட் என்ன பேசணும் அப்படின்றது தான் பண்ணுவீங்க எப்படி இருக்கும் அந்த உணர்வு ஆக்சுவலி ஐ திங்க் அந்த ஷோ நடக்கும் போதே ஐ மீன் மக்கள் சிரிக்க சிரிக்க அது வந்து அந்த பாயிண்டை ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு ஒரு விஷயம் இல்லையா அவங்க சிரிக்கலைனா ஏன் சிரிக்கலைனா அதை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஸோ எப்போவுமே அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த விதத்தில் வந்து யூ யூ கேன் டேக் த ஷோ இன் அ டிஃப்ரெண்ட் டெரெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் தான் ஐ திங்க் தட்ஸ் வேர் த த டிஃபிகல்ட்டி ஸ்டார்ட்ஸ் பிகாஸ் இதுக்கு எதுக்கு சிரிக்கிறாங்க இது இது இந்த ஷோவே கிடையாது இதெல்லாம் ஜோக்கே கிடையாது இதுக்கெலாம் அந்த யூடியூப் காமெண்ட்ஸ் படித்தா ஒரு 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 சைக்கலாஜிக்கல் பாதிப்பு உங்களுக்கு உண்டாகும் பாருங்க அது வேற அளவில் ஒரு ஒரு அது வேற அளவில் ஒரு அடி அது அது வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து அது வேற வேற விதமான ஒரு ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு தேவை ஏ இதை நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா பார்க்காம போங்க எதுக்கு பார்த்துட்டு இது பிடிக்கல அது பிடிக்கல இது பிடிக்கல அது பிடிக்கல ஒரு பத்து விஷயம் சொல்லிட்டு திட்டிட்டு எதுக்கு போகிறீங்க அந்த திட்டு வாங்கணுங்கிற ஒரு அவசியம் அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்க திட்டும் போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த திட்டு வந்து அவங்கள பயங்கரமாக பாதிக்க போகிறது அதெல்லாம் பாதிச்சு அதுக்கப்புறம் சொரணை போயிடுச்சு பட் உங்களுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு கமெண்ட்னா இன்னும் ஞாபகத்தில் இருக்கா இப்படி பண்ணிட்டாங்க என்
ஐ திங்க் சின் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து என்ன விஷயம் சொன்னால் ஆடியன்ஸ் சிரிப்பாங்க ஒரு தேடல் இருந்துச்சு இப்போ வந்து அந்த ஸ்டேஜ்லாம் தாண்டி இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லணும்னு இருக்கு என்னோட லைஃப்பில் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் தப்பாக தோணுது இதெல்லாம் வந்து மாற்றக்கூடிய ஒரு 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 சந்தர்ப்பம் அமையாதாங்கிற ஒரு தோ தாட் வரும்போது ஐ திங்க் ஐ டாக் அபவுட் தட் ஆன் ஸ்டேஜ் உங்களோட பர்சனல் உங்களோட வாழ்க்கையிலேருந்து நீங்கள் சில விஷயங்களை காமெடியாக சொல்லி இது தான் நடந்துட்டுருக்கு பட் நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் அதே தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நீங்கள் வந்து சினிமாலேருந்து ரிட்டையர் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு போட்ட ஒரு போஸ்ட் வந்து வைரல் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் போட்டோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களோட ஷோலே சொல்லியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அது ஆக்சுவலி எப்படி இருந்தது அந்த டைம் ஐ திங்க் சினிமாலேருந்து ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஐ திங்க் ஐ கிரியேட்டட் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே இல்லை இன்னுமே நடிகனா யூ ஷுட் நாட் டூ ஒர்க் ஃபார் அ வைல்ட்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஐடியா இல்லை சினிமா ரொம்ப பிடிச்சிட்டா கூட நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவே உங்களுக்கு போய்டும் அப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக நான் வந்து பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் சீங் அ லாட் ஆஃப் யங் ஆக்டர்ஸ் டூயிங் கிரேட் ஒர்க் நான் வந்து விஜய் சேதுபதிகிட்டே நான் வந்து நேராகவே சொல்லியிருக்கேன் அவரோட ஆக்டிங்கை நான் பார்க்கும்போது ஹே இவர் வேறு கிராமரில் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் அவர் ஸ்டேஜில் சீனில் வரும்போது த மேக்னட்டிசம் தட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஹே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஆனால் பண்ண மாட்டோம் எதுக்கு நம்மளோட ஜேர்னியே வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஐ திங்க் இந்த ஜேர்னிலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் விலகிக்கணும் டேக் சம் டிஸ்டன்ஸ் பிகாஸ் இஃப் யூ என்ஜாய் இட் டூ மச் ஆல்சோ அதுலேருந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவிட்டி உங்களுக்கு போயிடும் ஒரு தனித்துவமான ஒரு நம்ம தனித்துவத்தை காமிக்கலாங்கிற ஒரு ஒரு கன்விக்ஷன் வந்தால் தான் நான் பண்ணுவேன் ஸோ ஐ ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஒரு ஆக்டராக இருக்கும்போது அடுத்த ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கலன்னா நம்ம நடி நடிகனே கிடையாதுங்கிற ஒரு தாட் வரும் நான் இப்போ நடிகனே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன்னு இப்போ கிடச்சா நான் பண்ணுவேன் இல்லைனா பண்ணுவோங்கிற அவசியமே கிடையாது பட் உங்களுக்கு கிடைச்ச ரோல்ஸ் வந்து இன்னசென்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரோல் வந்து அதுதான் பட் ரியலி உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரீம் இருக்கு அது நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை வில்லன்ஸ் வந்து நம்ம அதிக மகத்துவம் நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஐ திங்க் அதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் இப்போ வந்து இப்போ ரைட்டர்ஸாக நிறைய பேர் அதை எழுதுகிறாங்க ஐ திங்க் அந்த ரகுவரன் சார் பண்ண ரோல்ஸ் ஆர் பிரகாஷ் ராஜ் சார் பண்ண ரோல்ஸ்லாம் ஐ திங்க் அது வந்து வேறு விதமாக பண்ணலாங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு நான் வந்து வில்லனாக பண்ணேன்னா நான் கண்டிப்பாக ஐ வில் பி அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நெகட்டிவ் கேரக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்ச வில்லன் கேரக்டர் யார் நான் ஐ திங்க் சத்யராஜ் சார் சத்யராஜ் சார்ரால் பண்ண முடியாத கேரக்டர்ஸே கிடையாது பட் அவர் வில்லனாக பண்ணும்போது அவர் ஹீரோ வந்தப்பறம் ஒரு வேறு அளவில் அவரோட ஃபேனாக இருந்தோம் பட் வில்லனாக பண்ணும்போது அவரை அவரோட அவரை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு யாருமே கிடையாது ஐயோ என்ன ஸ்வாக் இப்போ கேட்கும் போது எனக்கு லைக் மட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் புதுசா பண்ணிருந்தீங்க ஆணாதிக்கம் அப்படிங்கிறத நீங்க எந்த அளவு பாக்குறீங்க இந்த சொசைட்டியில நான் பார்த்துருக்கேன் நான் பண்ணியும் இருக்கேன் ஐ திங்க் ஒரு ஆணா வந்து எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த சொசைட்டியில ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருவாங்க சும்மா ஆணா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரேஷன் பவர் எடுத்துக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் நீங்க போகலாம் சுதந்திரமா நீங்க வாழலாம் நீங்க சொல்றதுதான் சட்டம் நீ உங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வந்து ரெண்டு பேர் ஆகியூ பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஆண் சொல்றதுதான் கரெக்ட் ஏன்னா அவன் லவுடா சொல்லுவான் ஒரு ஒரு ஆக்ரோஷத்தோட சொல்லுவான் பெண்கள் வந்து சாஃப்டா சொல்லுவாங்க சாஃப்டா சொல்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து கான்பிடன்ஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து பயம் ஜாஸ்தி அதே சொல்லியே அடிச்சு அடிச்சு இப்படியே வளர்த்துருக்கோம் நம்ம வந்து இது எங்களோட திறமைக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆண் சொல்றது எல்லாம் எல்லாம் போய் சொல்றாங்க எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா ஆண்களுக்கும் தெரியும் நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்ல இருக்கிற பெண்களை வந்து கொஞ்சம் அடக்கி அவங்கள வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தான் வச்சிட்ருக்கோம் பிகாஸ் எங்கேயாச்சும் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் வந்துட்டா நம்மளோட பவர் போயிடுமோ பறி கொடுக்க வேண்டிய இருக்குமோங்கிற ஒரு பயத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அந்த பயம்தான் ஐ திங்க் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மாச்சோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எங்களோட வீரம் எங்களோட பலம் அது அந்த பயம் அது நீங்கள் பார்த்து அடக்கு முறைன்னா என்னென்னு கவுண்ட் பண்ண முடியுமா அம்மா பண்ணுற ஒரு சாப்பாடு அப்பா அம்மா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆசையோட சாப்பாடு
ஆனால் ஒரு ஆண்மகன் கூட அம்மா எதுக்கு சாப்பாடு பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அவங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருந்துச்சோ கண்டிப்பாக அவங்க ஆசையோடு பண்ணாங்க பட் எல்லாருக்குமே ஆசையோடு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்களே என மேபி எனக்கு ஒண்டி தான் ஆசையோடு பண்ணாங்க அவ மற்றவங்களுக்கு பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பாரமாக தோணி இருக்கும் இல்லையா பிகாஸ் ஒரு நாள் கூட அவங்களுக்கு விடுமுறையே கிடைக்கலையே ஒரு மெட்டர்னிட்டி லீவ் ஒரு பெட்டர்னிட்டி லீவ் கூட அட்லீஸ்ட் ஈவன் ஒரு லீவ் ட்ராவல் அவ்வளோ அலவன்ஸ் கூட கொடுக்கல எதுக்கு நம்ம அந்த அம்மா வந்து சமையல் பண்ண வாட் அபவுட் தோஸ் அம்மாஸ் ஹூ ஆர் பேட் குக்ஸ் அவங்களுக்கு எப்படி எவ்வளோ கேவலமாக தோணும் இல்லையா ஐயோ நம்ம வந்து சரியாக உப்மா தான் பண்ண தெரியுது நம்மளுக்கு அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணி நம்ம அம்மாவே கிடையாதான் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த விதத்தில் வந்து யார் எந்த அப்பாவுமே அந்த ஃபீலிங்கே இருந்தது கிடையாது அப்பானா அப்பா நான் பெற்றுட்டேன்னா நான் தான் அப்பா அம்மாங்கிறது வந்து அது ஒரு அந்த ஸ்தானத்தை வந்து அது என்ன நம்ம வந்து டேக்கன் இட் டு காட் லெவல் தாய் தான் கடவுள் எதுக்கு தாயும் ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீங் தான் அண்ட் த ப்ரெஷர் வி புட் ஆன் திஸ் தாய்கள் தாய்மார்கள் இஸ் அன்பிலீவபிள் சினிமாவில் வந்து அம்மா சென்டிமெண்ட்டுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு தட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அம்மன் சென்டிமெண்ட் மாதிரி ரைட் அந்த அது வந்து இட் இஸ் நாட் அ வே டு செலிப்ரேட் அ உமன் இட் இஸ் டு புட் ப்ரெஷர் ஆன் யூ நீங்கள் அம்மாக்களாக இருக்கணும் அம்மாக்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் அம்மாக்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களை வந்து அமுக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது பிகாஸ் ஏய் குழந்தை பிறந்திருக்கு நீ தானே பார்த்துக்கணும் பிகாஸ் குழந்தை பிறந்துட்டா அந்த அம்மாவுக்குன்னு ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வரும் அப்பாவுக்குன்னு ஒரு ஒன்றரை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும் அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் அன்ஃபேர் ப்ரெஷர் வி புட் ஆன் விமன் இது வந்து ஒரு த சிஸ்டம் கிரியேட்ஸ் தட் ப்ரெஷர் ஐ கேன் சி தட் விமன் ஆர் மோர் இமோஷ்னலி கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் ஸோ மெனி திங்ஸ் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இப்போது ஆண்களாக எங்களுக்கு இருக்குது பிகாஸ் நாங்கள் அதை பவரை விட்டு கொடுத்தா தானே உங்களுக்கு அந்த பவர் கிடைக்கும் பவரை விட்டு கொடுப்போமே விட்டு கொடுத்தா அந்த பவர் எங்கள்கிட்ட அந்த போனதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இட் பிகம்ஸ் அ மச் மோர் ஈஸி ஸ்பேஸ் ஃபார் மென் டு லிவ் எங்களுக்கு இருக்கிற பயங்கள் இன்செக்யூரிட்டிஸ்லாம் ரொம்ப வேறு அளவில் அதை காமிக்கக்கூடிய இடம் வந்து நாங்கள் வீட்டில் வந்து வென் யூ ப்ரெஸ் த விமன் இன் யுவர் லைஃப் யூ ஃபீல் பவர்ஃபுல் அந்த ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு பவர் வருதுன்னா அது பவர் கிடையாது அது பயம்தான் எங்கேயா அவங்களும் மேலே வந்துட்டு சமமாக ஆகிட்டாங்கன்னா ஐயோ நம்ம நம்மளோட பெட்டர் ஆகிடுவாங்கிறோங்கிற ஒரு பயம் எப்போவுமே எங்கள் எங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு பட் இவ்வளோ வெளிப்படையாக அதை அக்செப்ட் பண்ணுற ஒரு ஆனால் தான் இப்போ நான் கார்த்திக்கு பார்த்து அக்செப்ட் கூட இல்லை இது உண்மை நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் எல்லாருக்கும் பயமாக அது உள்ளே இருக்குது இதை நான் எனக்கும் அந்த பயம் இருக்குது ஓ மை காட் நான் உங்களை ரொம்ப நேரம் உட்கார வச்சு நிறைய பேசி கேட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் யூடியூப்ல வீடியோ போட்டாலே அது ஏண்டா போட்டோன்னு அப்புறம் தோணும் இல்லையா அது கண்டிப்பா இந்த இன்டர்வியூக்கு அப்புறமும் நடக்கும் ஐ திங்க் யூடியூப் இன்டர்வியூஸே ஐ திங்க் ப்ரெஸ் இன்டர்வியூஸே அதனால நல்லது ஓட ஐ திங்க் பாதிப்பு தான் ஜாஸ்தி வந்திருக்கு ஐ திங்க் அதனால தான் ஐ திங்க் ப்ரெஸ் கிட்ட இருந்தால் நான் ரொம்பவே விலகி இருந்திருக்கேன் அது இட்ஸ் ஃபார் மை ஓன் மென்டல் ஹெல்த் இப்போ கூட பண்ணுறது இது இது கொஞ்சம் தப்புன்னு தான் தோன்றது எனக்கு எவ்வளோ தப்புன்னு அது வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியும் உங்களுக்கு இல்லை 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 நீங்கள் ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்கீங்க நிஜமாக மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிற ஒரு கார்த்திக் இல்லை உங்களை நம்பணும்னு தோணிச்சு அவ்வளோதான் ஐ திங்க் அவ்வளோதான் ஐ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் டாக்கிங் டு தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்கள் எனக்கு இன்டர்வியூ கேட்டோன்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னது நான் ரொம்ப தேங்க் யூ சொல்லணும் உங்களுக்காக பிகாஸ் நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான் பட் கேட்டோடனே நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்குறேன் ஓகே பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு நம்பிக்கை வச்சு நாலு வருஷமாக பண்ணுற மாதிரி நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்திருக்கேன் பட் உங்கள்கிட்ட எஸ்ன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து உங்கள் பேர் ஐ திங்க் உங்கள் பேர் பார்க்கும்போது என்னோட ஸ்கிரிப்டோ இப்போ எழுதிக்கிட்ட ஸ்கிரிப்டோட பேர் கூட சவிஷங்கரி அது வந்து படமாக வரும்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த டைட்டில் இருக்குமான் தெரியாது பட் ஹே நம்ம டெய்லி போராடி மாரடிக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்மளை நம்மளோட பேசுதுன்னா அது ஏதோ ஒரு ஒரு சம்திங் இல்லை கடவுள் அனுப்பிச்சா ஏதோ ஒரு சிக்னல் இந்த சிவசங்கரி சிவசங்கரின்னு ஒரு படம் அடுத்த ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் ஒரு வேலை வந்துச்சுன்னா அது இந்த இன்டர்வியூனால தான் இருக்கும் கண்டிப்பா அதுவும் வந்து ஒரு பேட்ரியாக ஸ்டோரியா தான் இருக்கணும் ஏன்னா பேர் வந்து ஒரு
அது வந்து பாரதராஜாவோட புதுமை பெண் லெவலில் தான் ஒரு <laughs> 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 அப்படிப்பாங்கள அரசியல் சினிமா சமூகம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளைக்கான எல்லோ பஞ்ச் தமிழ் யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப